Takže servus lidi, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na airsoftovou verzi M18A1 Claymore od značky D-Boy. Takže jo, jak už jsem říkal, máme tady dneska ve videu M18A1 Claymore a já už jsem tuhle tu hračičku viděl na pár akcích, že to někdo měl a používal a tak nějak mě zajímalo, jestli to opravdu může fungovat anebo to je jenom věc, která z vás vytáhá kuličky a taky prachy protože jo, tahle ta věc stojí zhruba 3000 korun Takže v dnešním videu se na to podíváme a řekneme si, jestli to může být užitečný nebo je to zbytečný V balení de facto najdeme tady samotnou M18A1 Claymore a dálkový ovladač na odpálení. Jsou vlastně dvě možnosti, jak tímhle můžete v Airsoftu někoho sundat. První možnost je tímhletím dálkovým ovladačem, kterým jdou takhle odpálit naraz až čtyři tyhle claymory, anebo pomocí nějakého vlastce nebo provázku drátu nataženého ve futrech nebo někde v trávě do toho chytit nějakého čendu. Co to je? Co se ještě týče toho dálkového ovladače, tak mělo by to jít až na vzdálenost zhruba 200 metrů. Což jsem teda neskoušel, já jsem zkoušel nějakých těch 60-70, na tu vzdálenost to fungovalo jako by v pohodě. A další věc je to, že ten ovladač funguje i přes zeď, jo? že tam nemusí být vyloženě jakoby vizuální kontakt s tou claymorou, jo? takže můžete to dát třeba do nějaké místnosti, jste třeba o dvě místnosti vedle, jde ten signál de facto třeba přes dvě zdi, tak furt to funguje, což jsem e, odzkoušel a mě to fungovalo. Chtěl jsem tu Claymoru odzkoušet i sám na sobě, abych věděl, jak moc silný to je, jestli to může někomu třeba v baráku ublížit na blízkou vzdálenost a tak podobně. Jo, tady jsem si připadal trošku jako ten chlápek, který do sebe nechal střílet kalašníkovem. Takže jo lidi, mohli jste vidět, jak to funguje, co za sebe můžu říct. Funguje vlastně na principu toho, toho že tady len ta malá páčka drží ten závěr, který vlastně jistí celý vlastně ty přední dvířka a výhost těch kuliček. Když to budeme brát z ohledu toho dálkového spínače, tak ten signál vlastně tady vyjede takový čep, který to odjistí a otevře se to. To stejný na tom provázku, který zavážete tady za tohle, někdo do toho drcne nebo zatáhne, ta páčka se zase vychýlí a povolí ten mechanismus. Vevně se to teda vypadá takhle, tady je takový malý spínač, kterým vlastně tu Claymoreu zapnete a tady se vám rozsvítí červený světýlko, což vám značí, že ta Claymore je zapnutá a plně funkční. Pak vlastně jednoduše vemete tadyhle ty dvě vratné pružiny, ty zatlačíte, Jednou rukou si to podržíte a dvířka vlastně zavřete. Tady lidi u toho bacha, až to budete zavírat, ať vám to neustřelí držku náhodou. Zavřete, držíte a zaklapnete tady ten panel. Tady tím jistícím čepem si to vlastně můžete zajistit pro případ, že to chcete níst někde v baťohu, aby vám to při nějakým přesunu nevybouchlo přímo na zádech. Potom, co to máte zavřený, tak tady len s tím otvorem dovnitř nasypete kuličky. Mám odzkoušený potom, vlastně, co tam nasypete ty kuličky, tak už s tím moc nemanipulujte, nenatáčejte to nějak takhle, protože ty kuličky tam z té látky se pak tím pohybem, prostě jak to tam jezdí, tak vlastně vypadávají do té klejmory a pak při tom výstřelu tam jako polovina těch kuliček nevyletí, jo? což za mě není úplně OK. To je takový můj poznatek, takže potom, co to naplníte, ideálně hned na tom místě, kde to naplníte, to zapíchněte 
a už na to nehrabejte. Další věc je ta, že vlastně tyhle ty nožičky tak jsou udělané do špičky, což je super venku, zabodnou to někam do hlíny, do trávy, což je fajn. A máte tady ještě tyhle ty podpůrný zadní nožičky, kterými si vlastně regulujete, jak moc chcete, aby to letělo nahoru nebo zase dolů. Na nějakým pevným podkladu, jako je beton, podlaha nebo cokoliv, co prostě, do kterého se to nedá zapíchnout, tak ta klejmora je taková vratká. Jo? Můžete vidět, že prostě jako ty nožičky jsou takové, jako, že to moc nedrží, takže za mě to spíš používat někde venku, kde se to dá zabodnout do trávy a tak podobně. Takže jo lidi, jsme na závěru tohoto videa a teď teda nějaký moje zhodnocení. Vyplatí se tohle to koupit za 3000? Upřímně já nevím. Jediná možnost v praxi, kde si tohle dokážu představit, je u nějakého snajpera, který třeba někde leží a chce si pojistit záda, tak si to zapíchne někam do trávy za sebe. E, za mě je fajn ten ovladač, že to jde na ten dálkový odpal, což mi přijde lepší, protože je větší šance tím, že někoho zabijete, než že by opravdu jako vám na to někdo šlápnul. E, další věc je malý e, rozptyl těch kuliček, který opravdu letí, když si přestavíte trajektory vyloženě takhle od té klejmory dopředu, tak to letí jenom v tomhle úhlu, což bylo i vidět, když jsem vlastně to testoval sám na sobě, jo? že já jsem na poprvé neodhadl, že musím stát přímo naproti tomu, stál jsem o maličký kousek vedle a jak bylo, jak můžete vidět na tom videu, tak ty kuličky letěly vedle mě a mám pocit opravdu, že ani jedna mě nezasáhla jo? a to jsem opravdu stál, dalo by se říct, přímo předtím. Takže to je další věc, chce to dobře odhadnout směr toho, kam to postavíte, protože opravdu musíte počítat, že to poletí jenom v tomhle tom úhlu. Co se týče ještě kapacity, tak dovnitř by se mělo vejít 200 kuliček, takže de facto by pak na toho vašeho enemáka letělo 200 kulí, což jako je poměrně dost. A co je ještě za mě fajn, je, že vlastně na ten ovladač si můžete dát ty čtyři klejmoury nastavit, takže opravdu, když by se někdo našel, který by si koupil čtyři tyhle ty mrchy, tak vlastně jedním zmáčknutým můžete odpálit všechny čtyři najednou, což je fajn. Takže jo, tohle to by bylo pro tohle video všechno, já vám moc děkuji, že jste ho dokoukali až do konce. Určitě mi do komentářů napište, co vy si myslíte o téhle airsoftové klejmůře, jestli si myslíte, že to je jako dobrý, špatný, určitě mi to napište, rád si přečtu vaše názory. Tohle by bylo pro tohle video už asi všechno, já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím servus. To nejlepší, co můžeš pro podporu mého kanálu udělat, je toto video sdílet nebo poslat svým kamarádům. Zaručeně mě podpoříš i zanecháním odběru a zapnutím zvonečku s upozorněním a nakliknutím lajku u videa. Měj se a u dalšího videa zatím servus.